Теперь настало время упаковки вашего проекта. Вы прежде всего фотограф, вы создаете изображение. Но от того, чтобы писать хотя бы минимальные тексты, вам никуда не деться. Безусловно, я не буду вам рассказывать, как готовить полноценные журналистские материалы. Мы кратко поговорим о подходах и форматах текстов. Начнем с того, что интервью нужно расшифровать. Это значит перевести из аудиоформата в текст. Есть программы, которые автоматически преобразуют аудио в текст, но они, как правило, стоят дорого, а делают расшифровку не очень качественно. Поэтому мы с вами сосредоточимся на работе вручную. Кроме того, она полезна. Никогда не лишнее переслушать ваши разговоры с героем. Что-то вы забыли, а что-то изначально пропустили из-за обилия информации. Я в основном делаю расшифровку вручную, как и многие мои коллеги. Для экономии времени мы перепечатываем не весь текст из аудио, а берем только значимые части. К значимым относятся важная фактология и ценные цитаты, которые придают яркий личный окрас событиям. Вы переводите в текст только эти части, пропуская пространные рассуждения героя на разные темы. Чтобы облегчить себе работу, вы можете во время интервью заранее отмечать тайм-коды, то есть указывать, на какой минуте и секунде герой сказал что-то важное. Или вы можете помечать важные факты в блокнот. Во время записи интервью тоже будет проще ориентироваться. Итак, у вас есть обработанные фотографии и расшифрованные интервью. Остается только все это собрать в цельный продукт, в историю. Писать какие-то статьи и заметки пока рано, потому что вы не знаете, в какое издание возьмут ваш материал. Соответственно, статья какого размера потребуется, из какого ракурса нужно будет подать материал. Поэтому мы начинаем с подготовки Project Statement, краткого текстового описания проекта, который используется для рассылки в СМИ и подачи на конкурсы. Project Statement небольшой по объему, от 300 до 700 знаков, больше не нужно. В нем четко и емко должна быть изложена суть проекта, без воды и лишних слов. Разделить его структурно на три абзаца. В первом абзаце, состоящем из одного-двух предложений, должна содержаться суть вашего проекта. Ее нужно формулировать очень четко. Напишите там самую главную мысль, которая характеризует ваш проект. Во втором абзаце должны быть указаны второстепенные важные детали о проекте. А в третьем вы пишете актуальность данной темы или почему эта тема истории важна для вас. Для публикации материала в СМИ вам нужно рассказать редактору о своей истории, а то он пока не знает, что она существует. Как взаимодействовать с СМИ мы обсудим подробно в следующей заключительной лекции. А сейчас поговорим про такой тип текста, как питчинг. Журналисты, редакторы или фотожурналисты говорят, надо запитчить тему, что означает сделать текст, заявку на тему, заявку на материал. Питчинг темы – это текст для редактора или фоторедактора, в котором вы говорите про готовый материал, который вы сделали, и предлагаете его опубликовать. Опытные авторы, которые уже не раз работали с конкретным изданием, могут написать питчинг на этапе проработки идей, то есть предложить материал заранее. Мы рассмотрим первый вариант – как предлагать готовый материал. Итак, чтобы написать питчинг, вы берете свой Project Statement и немного его дорабатываете. В письме редактору вы пишете, что хотели бы предложить фотоисторию на определенную тему, называете тему. Дальше вставляете свой Project Statement, но там в третьем абзаце должна быть подробно написана не ваша авторская позиция, а именно актуальность темы. Иными словами, вы пишете, почему данному конкретному изданию может быть интересна эта история. Для этого вы должны минимально разобраться в профиле издания и посмотреть, с какими темами оно работает. Также вы кратко формулируете, как хотите подавать этот материал в виде фотоистории с вводным текстом и расширенными кэпшенами, или вы готовы написать полноценный текст. Во втором случае перечислите интервью, с какими героями у вас есть, и о чем они рассказывают. Бывают такие ситуации, когда изданию понравились ваши фото, но редактор говорит, что текст будут писать именно журналисты издания. Это бывает редко, но бывает. Тогда вас просят отправить только расшифрованные интервью, на основании которых будет написан текст. На моем опыте такой формат работы заканчивается тем, что приходится все переделывать самой. Дважды была такая ситуация, и дважды я переписывала финальный текст после журналистов издания. 
Они не были на месте, не знают фактуры и не понимают контекст. А вы в итоге в любом случае несете ответственность перед героями за конечный материал. Герои согласились дать интервью вам, вам рассказали свои истории, поэтому старайтесь избегать ситуации, когда текст за вас пишет кто-то другой. Учиться писать журналистский текст и разбираться в форматах – это отдельный процесс, но его не нужно бояться, обязательно попробуйте делать это самостоятельно. Здесь я дам вам несколько советов, которые могут помочь в начале пути. Первый. Посмотрите свой материал внимательно и разбейте его на смысловые блоки. Из каких смысловых частей состоит ваша история? Потом выделите главную мысль, которую хотите донести своим текстом. Она станет основанием для заголовка, вступления, лида – это короткий текст в начале статьи, и заключения. А в основном теле текста распределите свои смысловые блоки. Второе. Смысловые блоки текста вы наполняете фактологией и прямой речью. Не пренебрегайте прямой речью героев, она придает вашему тексту живость. Первый блок можно вообще начать с прямой речи героев, так вы погрузите читателя в вашу историю. Третье. Много-много читайте текстов на хороших информационных ресурсах. И смотрите, как построена логика текста, как он разбит на блоки, как работает прямая речь и как она выстраивается в текст. То есть делайте декомпозицию текста, это отличный способ самообучения. Теперь про кэпшены. В каждом кадре в метаданных должны быть прописаны кэпшены. Мы с вами обсуждали это в лекции про постпродакшн изображений. Но редактор может вас попросить написать расширенные кэпшены к выбранным фотографиям. Это стандартная практика. Особенно часто расширенные кэпшены актуальны в материалах, где публикуется фотосерия с кратким вводным текстом. Тогда в вступительном абзаце вы в двух словах пишете о вашей серии, а дальше всю информацию размещаете в этих самых расширенных кэпшенах. Как не упустить важные моменты и не дублировать уже сказанное? В таком случае вам нужно выписать для себя ключевые информационные моменты тезисно и распределить их под подходящими фотографиями. Тогда получится цельная история. Вот, например, моя недавно опубликованная а, история про заготовщиков водорослей на Белом море. Сделана именно по такой схеме. Вначале идет короткий вводный текст, потом серия фотографий и часть э, истории раскрывается именно в кэпшн. Если вы раньше не работали с текстами, а только снимали фотографии, то сейчас самое время начинать. Так ваши фотоистории обязательно будут опубликованы и увидят свет. Не бойтесь начинать новое. Все те, кто сейчас путешествует по стране и публикуют свои материалы, когда-то начинали с того места, где сейчас находитесь вы. Все на самом деле не так сложно, особенно если понимать, в каком направлении двигаться. Итак, следующая лекция будет завершающей. Мы обсудим, что нужно сделать, чтобы материал увидел свет. Поговорим о публикации в СМИ и других способах продвижения истории и формирования имени автора. До встречи!